टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগতম বরাবরের মতো আজকে আমাদের একজন বিশেষ অতিথি আছেন আমাদের সঙ্গে যিনি আমাদেরকে আজকে ট্যাক্স বিষয়ে নানা তথ্য দেবেন চলছে ট্যাক্স নিয়ে নানা রকম সচেতনতার সময় এবং সামনেই ট্যাক্স সিজন শুরু সাতাশ জানুয়ারি থেকে ফলে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন আপনার যাদের মনে ট্যাক্স এবং ট্যাক্স সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রশ্ন আছে এখনই টেলিফোন হাতে নিয়ে নিন ফোন করুন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আর পাশাপাশি ফেসবুকে আপনার টিভিএন লিখে সার্চ দিলে সেখানে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানে দেখতে পাবেন সেখানে প্রশ্ন করলেও আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা যাচ্ছি আমাদের অতিথির কাছে তার আগে বলে নেই আমাদের আজকের অতিথি মোহাম্মদ হাশেম এনরোল এজেন্ট ই এ এবং এম বি এ আইআরএস এনরোল এজেন্ট আইআরএস সার্টিফাইং অ্যাকসেপ্টেন্স এজেন্ট প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক অনেক কিছু কেমন আছেন না সেই তো ভালো থাকে ভালো আছেন না আমরা আপনাকে প্রথমে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে প্রশ্নটা আসলে আমরা বেশ কয়েকদিন আগে একবার জেনেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের এখনকার ছেলেপেলেরা অনেকেই ধরেন সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট হতে চায় আবার এই যে ট্যাক্স রিলেটেড আপনাদের ব্যস্ততা এবং আপনাদের পার্সোনালিটি আপনাদেরকে টিভিতে দেখে অনেকে মনে করেন যে এটা আমি হতে পারি তো একজন যদি এনরোল এজেন্ট হতে চান তার কোন কোন স্টেপে কি কি করতে হবে ভেরি গুড গুড কোয়েশ্চেন আমি আরেকবার বলেছিলাম এটা কোনো কঠিন বিষয় না ঠিক আছে ইন্ডোলাইজেন হওয়ার জন্য আপনার তিনটা পার্ট পাস করতে হবে একটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান হুইচ ইজ ইন্ডিভিজুয়াল আর একটা হচ্ছে আপনার বিজনেস এটা সেকেন্ড পার্ট আর একটা হচ্ছে ল সম্পর্কে যে এটা তো অ্যাথিক্সের বিষয় ঠিক আছে আপনার কি যদি আপনি ঠিকমতো ট্যাক্স রিটার্ন না করেন তাহলে কি হবে কি ধরনের ফ্যানান্টি হবে সেটা তিনটা পার্টটা যদি আপনি পাস করেন সে তাহলে আপনি বিকাম ইয়ে হতে পারেন ঠিক আছে আর যখনই ইয়ে হবে ইয়ে হচ্ছে আপনার এই আইআরএসের হায়েস্ট ক্রেডেন্সিয়াল আপনি বলতে পারবেন যে ইউ আর লাইসেন্স বাই দ্য আইআরএস যদি আপনি ইন্ডোলেজেন হয়ে যান ঠিক আছে ওকে আর আপনি আর একটা বলেছেন যে সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্ট যারা সিপি সেটা হওয়ার জন্য আপনার ব্যাচেলার করার পর আপনি সিট ডাউন ফর দ্য এক্সাম আপনি ব্যাচেলার করার পর অ্যাকাউন্টিং ম্যাজরে আপনি পরীক্ষা দিতে বুঝতে পারবেন কিন্তু লাইসেন্স নেওয়ার জন্য আপনার ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ক্রেডিট লাগবে ঠিক আছে এবং অলসো তাদের দুই বছরের এক্সপিরিয়েন্স লাগবে আচ্ছা তাহলে আপনি কি সার্টিফাইন পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট হতে পারেন তো আপনি যারা ট্যাক্স পেপার হতে চাই তারা যদি আইআরএসের ক্রেডেন্সিয়াল হয় তার ইন্ডোলেজেন এবং সিপিএ এবং অ্যাটোনি এই তিন গ্রুপ আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা সঠিকভাবে করতে পারে করতে পারে আচ্ছা তাহলে আপনাকে আমরা এই প্রশ্নটা করতে চাই একজন মানুষ যিনি আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন টিভি টোয়েন্টি ফোরের দর্শকদের মধ্যে তিনি ট্যাক্স প্রিপেয়ারার হায়ার করবেন কিভাবে। ধরেন অনেকেই তো সুন্দর করে লিখে রাখেন যে আমরা এই কাজ দক্ষ আমরা এত বছর যাবত এই কাজ করছি আমরা এটা করছি এটা করছি আমরা বুঝব কিভাবে রাইট গুড কোয়েশ্চেন সাহেব ভাই আমরা এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি আগের আগের অনুষ্ঠানগুলোতে কিভাবে আপনি ট্যাক্স পেপার হায়ার করবেন আইআরএস কিন্তু এটা টু থাউজেন্ড থেকে তারা একটা ডাইরেক্টরি তৈরি করেছে আইআরএস ডাট গভ ওই ওয়েবসাইটে সেখানে আপনি যদি ট্যাক্স পেপার লিখেন সার্চ করেন তাহলে আপনার ডাইরেক্টরিতে प्रोग्रामा नामो लिस्टे थे मोहम्मद जी इधर दिल्ली हो आमा नाम बेर हो जाएगा जुदे आमी 
सानडे फिर सब डिक्लेयर करते हैं
জি জি আর একটা বিষয় সুপ্রিয় দর্শক নানাবিধ বিষয় আসলে এই ট্যাক্স পেমেন্টের মধ্যে থাকে ফলে আপনি আপনার কাগজপত্র সহ দ্রুত তার সঙ্গে অভিজ্ঞ কারো সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং সেখান থেকে আপনি সঠিক পরামর্শটা পাবেন রেড ফ্ল্যাগ রেড ফ্ল্যাগ জিনিসটা কি এবং কারা এই রেড ফ্ল্যাগের মধ্যে পড়তে পারেন এখানে কয়েকটা বিষয় আছে যে এটা কি আসলে রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে হয় বা হায়ার আপনার ডিডাকশান নিলে হয় বা এরকম নানাবিধ প্রশ্ন আছে আপনি কি রেড ফ্ল্যাগটা হচ্ছে মূলত কিছু রিটার্ন রয়েছে যেগুলো দেখলেই বোঝা যাবে এটা অডিট হওয়ার মতো ঠিক আছে যেমন তো যেমন ধরুন যারা ইনকাম মনে করেন বেশি করে স্পেশালি যারা বেশি ইনকাম মোর দ্যান টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলারের উপরে করে তারা স্কিজমি রেড প্লাকের আওতায় আসতে পারে কারণ হচ্ছে তারা যখন ডিডাকশন করে নানা রকমের ডিডাকশান নেয় ইনকাম কাটে রিডিউস করার জন্য সেক্ষেত্রে আপনার যেটা ডিডাকশান নয় ট্যাক ডিডাকটিবল নয় সেটা কিন্তু ডিডাকশান নিচ্ছে এই জন্য আই আর দেখতে চাই যে আদৌ যে ডিডাকশানটা আপনি নিয়েছেন এটা জেনুইন কি না এটা হলো একটা আরেকটা হচ্ছে রিপোর্টিং ব্যাপারটা রিপোর্টিং ভ্যারি ইম্পর্টেন্ট আপনি এটা হচ্ছে মিস মিস ম্যাচ যেটা হচ্ছে মনে করেন আপনি টেন আপনি একটা কোম্পানিতে কাজ করলেন ওরা টেন নাইনটিন আপনি কম রিপোর্ট করলেন তাহলে আপনার আইরেস এর সাথে কি হলো না আপনার মিললো না মিললো না তাহলে আপনি এটা আপনাকে আইরেস ডেফিনেটলি চিঠি পাঠাবেন ওকে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে লাস্ট আপনি অ্যামাজনে কাজ করতেছেন অ্যামাজনে বিজনেস করতেছেন আপনার গ্রোস যেটা আপনি সেল করলেন সেটা হচ্ছে লাস্টে ওয়ান মিলিয়ন ডলার সো ওয়ান মিলিয়ন ডলার থেকে আপনার ওইখানে অ্যামাজন ফি এফ বি এফ ফি আদার অ্যাডভার্টাইজিং ফি সব নিয়ে আপনাকে মনে করেন দিলেন সেভেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড আপনার অ্যাকাউন্টে আপনি যদি মনে করেন যে আমার সেভেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার আপনি <laughs> আপনি কি করতে পারবেন আপনি ডিডাকশন আপনি ডোনেট করতে পারবেন তো ডোনেট করলে আপনি কিন্তু আমরা দেখি যে কেন রেড প্লাক হয় আপনার ইনকাম টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আপনি বলতেছেন আমি সিক্স থাউজেন্ড ডলার ডোনেশন দিয়েছি ঠিক আছে হ্যাঁ আপনি দিতেই পারেন তবে সেক্ষেত্রে আপনি কোথায় দিয়েছেন এটা আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টের এই ক্যান্সেল চেক থাকতে হবে আপনার রেকর্ড থাকতে হবে ঠিক আছে তো ইনকামের সাথে আপনার ডোনেশনটা সামঞ্জস্যতা নেই এই কারণে অডিট হতে পারে হ্যাঁ তারপরে আরেকটা বলেছেন রেন্টাল লস সো যারা যাদের বাড়ি রয়েছে রেন্টাল প্রপার্টি রয়েছে তারা কিন্তু এই ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত রেন্টাল লস নিতে পারেন কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পর্যন্ত যদি আপনি নেন সো হুইচ ইজ ফাইন কিন্তু আপনার আসলে কি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড কিন্তু আপনার লস হয়েছে কি না আচ্ছা অনেক সময় দেখা যায় আপনার গেইন হয়েছে কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি যাদের ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম মোর দ্যান থার্টি সিক্স হান্ড্রেড ডলারের উপরে হয় ইনভেস্টমেন্ট কুড বি আপনার করতে কাজতে পারে আপনার রেন্টাল প্রপার্টি থেকে আসতে পারে স্টক থেকে আসতে পারে আপনার বিজনেস থেকে আসতে পারে হ্যাঁ তো এখানে যদি থার্টি সিক্স হান্ড্রেড ডলারের উপরে যদি হয় তাহলে আপনি আর ইনকাম ক্রেডিট পাবেন না তো সেই সময় রেন্টাল প্রপার্টির ইনকাম যখন আপনার মোর দ্যান থার্টি সিক্স হান্ড্রেড ডলার উপর হয়ে যায় তখন আপনি মনে করেন যে না আমি এটা করবো না আমি লস দেখাই ইন সব আপনার এই এই প্রপার্টির সাথে চাইতে আপনি লস দেখিয়ে পেলেন যার ফলে আপনি অডিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আপনি তো লসে নেই কিন্তু আপনি বলতেছেন আমি লস 
আপনি বলতেছেন আমি চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা টিউশন পে করেছি ইভেন তো আপনার বাচ্চা কলেজে যায় নাই তাহলে আপনি নিচ্ছেন কি আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি অডিট টাকা পেল অথবা বিট কয়েন তাদের ক্ষেত্রে কি হবে আপনি গ্যাম্বলিং উইনিং যতটুকু হবেন ততটুকু পর্যন্ত আপনি লস নিতে পারবেন এটা হচ্ছে লস না আপনি এখন যদি মনে করেন আপনি থ্রি মিলিয়ন ডলার উইন করেছেন আপনি কি থ্রি মিলিয়ন ডলার লস নেবেন হ্যাঁ আপনার তো সেই যদি লস নিতেই হয় তাহলে সেই পরিমাণ আপনার রেকর্ড থাকতে হবে আদৌ থ্রি মিলিয়ন ডলার আপনি এক্সপেন্ড করেছেন কি না আদারওয়াইজ আপনি এখন এটাকে ব্যানিশ করার জন্য ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য আপনি থ্রি মিলিয়ন আমার থ্রি মিলিয়ন লস তাহলে কিন্তু এটা হবে না ঠিক আছে এটা পেস আউট হয়ে যাবে এত লস নেওয়া যাবে না আর সেকেন্ডলি হচ্ছে এই বিটকয়েনের কথা যেটা হচ্ছে বিটকয়েন এখন কিন্তু আই এটা হচ্ছে আপনার এই তারা টেন নাইনটি নাইন ইস্যু করে না আপনি যদি টাকা যদি ইয়াতে করেন স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করেন আপনি যদি কেনা বেচা করেন তাহলে দিনের শেষে আপনার প্রফিট হলো না লস হলো একটা স্টেটমেন্ট আসবে কিন্তু বিটকয়েন এটা এখন আন্ডারে আনতে পারে না এটা ট্রাই করতেছে গভর্নমেন্ট বাট যার কারণে রিপোর্টিংটা হচ্ছে না আইরেসের কাছে কিন্তু যাদের মাধ্যমে আপনি বিটকয়েনটা করতেছেন যা ক্রিপ্টো কারেন্সি যেগুলো লেনদেন করতেছেন তাদেরকে আইরেস বলতেছে মোর দেন টোয়েন্টি থাউজেন্ড খে কেনা বেচা করলো তাদের রিপোর্টটা আমাদেরকে দাও আপনার আপনার যদি ইনকাম ইনকাম আমরা সবসময় বলি ইন্টারনেট রেভিনি কোর্ট অনুসারে যত জায়গায় ইনকাম করেন না কেন আপনার ইনকামটা রিপোর্ট করতে হবে ইদার ক্যাশ হোক চেক হোক যেটাই হোক না কেন ইস ইউর ইনকাম সো ইউ হ্যাভ টু রিপোর্ট দ্য ইনকাম ইয়াস আপনি ক্যাশে যে ইনকামটা করেছেন সেটা আপনি রিপোর্ট করে ট্যাক্স রিটার্ন করতে পারবেন তবে আপনি হাউ মাচ ইউ মেক মানি সেটা কি করবেন আপনার একটা বুক রেকর্ড থাকতে হবে সো বুক রেকর্ড যদি না থাকেন আপনি আপনি মনে করেন সারা বছরে এই ফিফটি থাউজেন্ড সিক্সটি থাউজেন্ড আপনি মেক কিন্তু আপনি আপনি রিপোর্ট করতে যে আমি মাত্র টেন থাউজেন্ড বা টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার সো যদি আইরেস অডিট করে তাহলে আপনাকে এই রেকর্ডগুলো দিতে হবে এই জন্য আপনি যেহেতু ক্যাশ ইনকাম ডেইলি বেসিসে আপনার এটা রেকর্ড করতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সায়দ ভাই যে আমি তো কম্পিউটার বুঝি না আমি তো এগুলোর দাঁড়ে কাছে না তাহলে আমি কিভাবে সো ইউ জাস্ট গ্যাট দ্য আপনার নাইনটি নাইন সেন্ট থেকে কিন্তু স্টাপল থেকে আপনি একটা বুক না নেন যেটা রেকর্ড ওখানে ডেইলি বেসে রেখে রাখেন সো আই আমরা আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই ধরেন এই যে রিফান্ড কি এবারও দেরিতে হবে এই প্রশ্নটা করার আগে আমরা একটা ছোট্ট প্রশ্ন করে নিতে চাই ফেসবুক থেকে কারণ আমাদের টেলিফোনে আমরা অনেক ফোন নিয়েছি ফেসবুকে আমেনা বেগম তিনি বলেছেন পঁয়তাল্লিশ হাজার ইনকাম হলে কি ট্যাক্স ফাইল করা দরকার আছে করলে আমাকে কি কি দিতে হবে পঁয়তাল্লিশ হাজার ইনকাম হলে ট্যাক্স ফাইল করার দরকার আছে কিনা অফকোর্স পঁয়তাল্লিশ হাজার এখন আমরা জানি না আপনি সিঙ্গেল না ম্যারিড যদি সিঙ্গেল হয় 
টোয়াব থাউজেন্ডের উপর এটা আবার এটা দেখতে হবে ডাব্লিউ টু না টেন নাইনটি নাইন অথবা ক্যাশ ইনকাম সো ডাব্লিউ টুর বেলায় যদি আপনার সিঙ্গেল যদি হন বারো হাজার দুশো টাকার উপরে যদি আপনার ইনকাম থাকে ইউ আর রিকোয়ার টু ফাইল ইউ ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ফাইল সো আপনার আর যদি মেরিট ফাইলিং জয়নিং হন তাহলে টোয়েন্টি উপর টোয়েন্টি এই বছর সেটার উপরে যদি হয় আপনার অবশ্যই ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে সো যেহেতু আপনার ফোর্টি আপনার অবশ্যই ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে সেখানে আপনার ফাইলিং স্ট্যাটাসের উপর ভিত্তি করে আপনার ডিডাকশান বাদ যাবে তারপর যদি আপনি এই ডাব্লিউ টু যদি ট্যাক্স পে করে থাকেন বেশি ফেরত পাবেন আর কম দিলে আপনাকে পকেট থেকে দিতে হবে আচ্ছা তাহলে অনেকেই বলছেন যে এবারও রিফান্ড দেরিতে হতে পারে আপনার কি মতামত আমরা শূন্য তার আগে একটা বিরতিতে যেতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম আমাদের পছন্দের মানুষ ট্যাক্স বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ হাসেম সাহেবের সঙ্গে ই এ এম বি এ আইআরএস এনরোল এজেন্ট আমরা ফিরে এসে আরও অনেকগুলো বিষয়ে কথা বলবো আপনিও প্রস্তুত থাকুন আপনার প্রশ্নটি নিয়ে আমরা সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো যাচ্ছি বিরতিতে টিভিন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম ট্যাক্স বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ হাসেম ই এ এম বি এ আইআরএস এনরোল এজেন্ট আইআরএস সার্টিফাইং অ্যাকসেপ্টেন্স এজেন্ট প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিসেস ইঙ্ক আপনাকে তো জ্যাকসন আইটি আমরা দেখি আপনার অফিস নিশ্চয়ই জ্যাকসন আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক এটা আমাদের দর্শকরা হয়তো বাড়তি একটা ইনফরমেশান পেলেন বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে রিফান্ড কি এবারও দেরিতে হবে অনেকেই বলেন রিফান্ড অ্যাকচুয়ালি দেরিতে হয় কোনগুলো সবগুলো রিফান্ড দেরিতে হবে না যাদের যারা আন ইনকাম ক্রেডিট পাবে ইআইসি যাদের লো ইনকাম সেটা আইআরএস ভ্যারিফাই করবে আদৌ ওনার ইনকাম এক্সপেন্স সব ঠিক আছে কি না ইআইসি যারা পাবে তাদের রিফান্ডটা একটু ডিলে হবে যাদের এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট থাকবে তাদের রিফান্ডটা ডেলি ডিলে হবে ঠিক আছে আর অলসো আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট যাদের থাকবে যারা ক্লেম করবে তাদের রিফান্ডটা ডেলি হবে তো এই ধরনের ইআইসি আন ইনকাম আপনার চাইল্ড ট্যাক্স এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট এই তিন ধরনের রিফান্ড যদি আপনি ক্রেডিট যদি আপনি ক্লেম করেন তাহলে এটা ডিলে হবে এই বছর সো মেবি আপনার প্রথম চেক আপনি পেতে পারেন ইন্ড অফ দ্য ফেব্রুয়ারি কিংবা মার্চের ফার্স্ট উইকে আনডকুমেন্টেড যারা তারা কি ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন না সুন্দর কোয়েশ্চেন আনডকুমেন্ট যারা তারা কি ট্যাক্স রিটার্ন করতে পারবে কি না সো আমেরিকায় আপনি অলমোস্ট টেন মিলিয়ন আনডকুমেন্ট পিপল রয়েছে হ্যাঁ সো তারা যদি ইনকাম করে আমরা আগেই বলেছি ইন্টারনাল রেভিনিউ কোর্ট অনুসারে আপনি যত কিছু করেন না কেন ইনকাম হ্যাজ টু বি রিপোর্ট আপনার রিপোর্ট করতেই হবে সো যারা আনডকুমেন্ট যারা তারা কিন্তু সোশ্যাল সিকিউরিটি পায় না সোশ্যাল সিকিউরিটি যদি না পায় তাহলে তার কী করতে হবে একটা ট্যাক্স আইডি দিতে হবে যেটা আমরা আপনি যে বলেন যে আই এস সার ইপেন এক্সেপ্টেন এজেন্ট সো আমাদের দ্বারা আমরা ট্যাক্স আইডিটা আমাদের অফিস থেকে অ্যাপ্লাই করলে এটা ইস্যু হবে সো সেটার মাধ্যমে আপনি ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স রিপোর্ট করতে পারবেন এবং ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন সো ট্যাক্স আইডি ইনস্ট অফ সোশ্যাল সিকিউরিটি যারা কোয়ালিফাই হবে না সোশ্যাল সিকিউরিটির পরিবর্তে তারা ট্যাক্স আইডি নিয়ে ট্যাক্স রিটার্ন করতে পারবে ইয়াস এবং অনেকেই করতেছে আর আমাদের এরপরে প্রশ্ন যে সেলফ এমপ্লয়েড যারা তারাই কি বেশি অডিটের শিকার হয় সেলফ এমপ্লয়ে যারা জি সেলফ এমপ্লয়ে যারা তারা অডিট বেশি হয় কি না ইয়াস হতে পারে কারণ কি তাদের তাদের হিসাব নিকার বেশিরভাগ হচ্ছে আপনার ক্যাশ বেসিস এক নাম্বার নাম্বার টু হচ্ছে আপনার সেলফ এমপ্লয়ি যেমন আমাদের ফুড ভ্যান্ডার তারা সেলফ এমপ্লয়ি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টার আমরা বলি যেমন আপনার হচ্ছে ট্যাক্সি অপারেটর উবার ড্রাইভার তারা কিন্তু সেলফ এমপ্লয়ি দে আর অলসো কনসিডার অ্যাজ এ সোল প্রপার্টি বিজনেস ঠিক আছে এই বিজনেসের ক্ষেত্রে তারা কি করে আপনার যদি অডিট কেন হয় অডিট হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার ইনকাম এবং ইনকামের পরে আপনার যে এক্সপেন্সটা এক্সপেন্স যদি আপনি ঠিক মতো না বসান আপনার মনে করেন লিজ হয়েছে আপনার থার্টি থাউজেন্ড সেখানে আপনি ইনকামকে রিডিউস করার জন্য আপনি বলেন যে আমার লিজ দিয়েছি ফোরটি থাউজেন্ড তখন আপনার ট্যাক্সেবল ইনকামটা অনেক কমে আসে ইআইসিটা বেড়ে যায় আন ইনকাম ক্রেডিটটা আচ্ছা এটা যখন বেড়ে যায় তখন গভর্নমেন্ট দেখছে এই অনেক অনেক যারা একই লেভেলে কাজ করে কারো ইনকাম ফিফটি থাউজেন্ড সিটিতে একই সিটিতে কাজ করে আবার কারো ইনকাম থার্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড ওয়ান এত পার্থক্য কীভাবে কীভাবে হয় 
আর আবার কিছু জিনিস আছে যেমন আমরা দেখি আমাদের কাছে অনেক ক্লায়েন্ট আসে যে আমার রিটার্নটা অডিট হয়েছে তো আমরা যখন রিটার্নটা রিভিউ করি তখন দেখা যায় যে সব জিনিস ডিডাকটিবল নয় সেগুলো সেগুলো যখন এই ধরনের জিনিসগুলো দেখা হয় তখন আইএস আইএস আমরা স্টেট মনে করে সো দ্য পার্সন হু ডিড দ্য রিটার্ন দে আর নট কোয়ালিফাইড আপনার যদি কোয়ালি আপনি আপনি এক্সপ্যান্ড বসাবেন যেটা ডিডাকটিবল না সেটা যেমন যেমন মনে করেন আপনি বলছেন আমার ফাইন হয়েছে প্যানালটি হয়েছে আপনি বললেন আমার টু হান্ড্রেড ফিফটি ডলার প্যানালটি আমার দিতে হচ্ছে কিন্তু সেটা আপনি রিফান্ড দেখাতে পারবেন না এজ এ প্যানালটি হিসাবে প্যানালটি কখনো দেখানো যায় না প্যানালটি ইজ নট ডিডাকটিবল এন্ড আপনি এটাকে ডিডাকটিবল করে আপনার ট্যাক্স অফ ইনকামটা কমিয়ে দিয়েছেন ঠিক আছে যেরকম যেমন আবার কিছু গাড়ি যেমন উবারের গাড়ি উবার আপনার নিজস্ব গাড়ি থাকে এটা ডিপ্রিসিয়েশন করতে হয় ফাইভ ইয়ার্স সো ডিপ্রিসিয়েশন করার সময় আপনার কত পার্সেন্টেজ আপনি বিজনেস ইউজ করেছেন সো আপনি কি উবার আপনি নিজে চালাচ্ছেন আবার বিজনেসও করতেছেন তাহলে তাহলে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিজনেস ইউজ করতেছেন না কিন্তু আপনি যখনই লেখেন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিজনেস ইউজ দেন ইস রেড ফ্লাগ এটা ওইটা হবে তো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে এটা হচ্ছে আপনার আপনার নলেজেবল ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার যদি না হয় তাহলে তাহলে এইগুলো সমস্যায় পড়বে তো নলেজেবল ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার ওরা আবার রিপ্রেজেন্ট করে যেমন আমরা যখন রিপ্রেজেন্ট করতে যাই আইআরএস অন স্টেটে তখন রিভিউটা যখন রিটার্নটা দেখি যে ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার যারা করে আসছে তারা দেখি যে ওরা তখন বলে যে তোমার এই এই ডিডাকশন তো ডিডাকটিবল না তো সেইটা কীভাবে বসানো হয়েছে ঠিক আছে তখন আমরা এগুলো ফেস করি কীভাবে তো দেখা যাচ্ছে যে যারা এসব জানে না তারা কিন্তু ডিডাকশন এখানে বসে ক্লায়েন্টদের ক্ষতি করে তো এইগুলো সেটাই সেগুলো দর্শক তাহলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা যে যেটা আসলে ডিডাকটেবল না সেটা যদি আপনি ডিডাকশন নেন তাহলে আপনার অডিট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি বেশি এখন আরেকটা বিষয় আপনার বলতে চাই যে চাইল্ড ট্যাক্স নিয়ে নানা রকম কনফিউশন রাইট অনেকে বলেন যে আমার এক লাখ টাকা ইনকাম আমার দুই লাখ টাকা ইনকাম মানে দুই লাখ ডলার বা এক লাখ ডলার টাকা চলে আসছে তো এখন সেখানে আমি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাবো কি না রাইট ধন্যবাদ চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন কি না ইন ইন টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে এটার পেইস আউট ছিল লিমিটেশন ছিল সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সিঙ্গেল যদি হয় এই তাহলে থাউজেন্ড ডলার কে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়া যেত মেরিট ফাইন জয়নি হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টেন থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন নতুন আইনে সে প্রেসিডেন্ট যেটা সাইন করেছে আপনার এই ইনকামটা ট্রাস হোল্ডটা বাড়িয়ে দিয়েছে যেমন সিঙ্গেল যদি আপনি টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড পর্যন্ত থাকে তাহলে আপনি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন এবং মেরিট ফাইন জয়নলি ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড সো আপনি দেখুন ওয়ান হান্ড্রেড টেন থেকে ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড থেকে ওয়ান আপনার টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড সো নট অনলি ওয়ান থাউজেন্ড ডলার সেখানে হচ্ছে টু থাউজেন্ড ডলার ডবল করা হচ্ছে আর কি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং রিফান্ডেবল ক্রেডিট হচ্ছে আপনার ফোরটিন হান্ড্রেড সো ইভেন দা টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড যদি আপনার আপনি ইনকাম থাকে স্টিল ইউ ইলিজিবল এবং ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড মেরিট ফাইন জয়েন হলে স্টিল আপনি ইলিজিবল হ্যাঁ ওকে তাহলে তো এটা একটা মানে বিষয়ে বোঝা গেল যে কি দাঁড়াচ্ছে আপনি অনেক ইনকাম করার পরে স্টিল ইলিজিবল ফর দ্য চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ও খুব ইন্টারেস্টিং আর যদি আমরা এখন বলি যে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স এটা কি আগের মতোই থাকবে নাকি বাড়বে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স বলতে আপনি যদি স্টেট ট্যাক্স প্রপার্টি ট্যাক্স যেটা যেটা সল স্টেট ট্যাক্স অ্যান্ড প্রপার্টি ট্যাক্স এটা ক্যাপ টেন থাউজেন্ড করা হচ্ছে কিন্তু স্টিল এটা টেন থাউজেন্ড থাকবে এটা এখনও ল চেঞ্জ হয় নাই সুতরাং টেন থাউজেন্ড পর্যন্ত আপনি ডিডাকশন নিতে পারবেন যারা আইটেমাইজ করবে আচ্ছা তাহলে আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চান এটা একটু আমাদের বলবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আমরা যেটা কথা বলেছিলাম ট্যাক্স পেপার হায়ার করার জন্য সো আপনারা ভালো করে যারা রেপিটেশন যাদের ভালো এবং আইএলএস এর ওয়েবসাইটে গিয়ে যাদের নাম থাকবে যাকে আপনি পছন্দ করবেন মেকশিওর হবেন আপনার সেই প্র্যাকটিশনারটা আপনার আইএলএস এর লিস্টে আছে কি না আপনার এখানে তিন চার গ্রুপের ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার আইএলএস এর থাকবে একটা হচ্ছে অ্যাটর্নি সিপিএ ইন্ডোর এজেন্ট এবং অ্যানুয়াল ফাইলিং সিজন প্রোগ্রাম এরা যারা এখানে থাকবে তাদের কাছে যদি আপনি ট্যাক্স ফাইল করেন তাহলে তাতে কোনো সমস্যা হবে না হওয়ার কথা কোনো সমস্যা আর ধরেন যারা এই সমস্যায় পড়েছেন তাদের করণীয় কি তাদের করণীয় হচ্ছে তারা হচ্ছে আমাদের মতো যারা লাইসেন্স প্র্যাকটিশন আছে তাদের কাছে যাবে রিটার্নটা রিভিউ হবে রিভিউ করার পর যদি দেখি যে আমরা না এখানে আমরা অনেক ব্যালেন্সটা কমিয়ে আনতে পারবো তাহলে এটা আমরা রিপ্রেজেন্ট করবো তাদেরকে আইএস এর কাছে যদি আইএস থেকে হয় স্টেট থেকে হয়তো রিপ্রেজেন্ট করে ট্যাক্সটা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারবো নাইস তাহলে আমাদের শেষ প্রশ্ন যে কি কি কাগজ আমরা এখন গুছাবো ট্যাক্স এখন এখন যাদের ডাব্লিউ টু টেন নাইনটি সব ধরনের ইনকাম যত
করি তারা তাদের বুক রেকর্ডটা সুন্দর করে ঠিক করে সারা বছর ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ড সেটা করলে আমরা ট্যাক্স এন্ডটা সুন্দর করে করতে পারি অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ হাসেম ভাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে আলোচনা করলাম একটা বিষয় আমরা বলে দিই আগামী সপ্তাহের বুধবার এবং শুক্রবার আমরা এম মোহাম্মদ হাসেম সাহেবকে আবার পাচ্ছি আমাদের প্রিয় এনরোল এজেন্ট এম বি এ আইআরএস সার্টিফাইং অ্যাকসেপ্টেন্স এজেন্ট প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও কর্ণফুলি ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক আজকের মতো এখানে বিদায় ভালো থাকবেন সবাই टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम